É, olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje mais uma oportunidade de bons negócios para você. Uma propriedade de 4 hectares localizada aqui no município de Ilhéus, no distrito do Rio de Engenho. Pessoal, dessa propriedade aqui, 4 hectares, eu vou estar apresentando para vocês, ou seja, daqui onde eu estou, já estou na propriedade. Ó. Essa estrada aqui, ó, é uma estrada que passa o transporte escolar, passa o, o coletivo, que é o intermunicipal. É, como eu venho falando, pessoal, aqui é uma estrada que passa o transporte escolar, passa é, o coletivo, que é o intermunicipal, passa três vezes aqui o, o intermunicipal, que, que vai até a cidade de Ilhéus. Como eu venho falando no vídeo aqui, para quem vem acompanhando, dessa propriedade aqui, ó, dessa propriedade, até a cidade de Ilhéus, são 18 km. Acompanhe o vídeo aí, que eu vou estar tá mostrando para vocês a estrutura que a propriedade tem. Tem água, tem energia, Acesso muito bom para você que busca qualidade de vida, morar num local tranquilo. Aqui está uma excelente oportunidade de bons negócios para você. O proprietário está aqui, tá aqui comigo, ele está na, na entrada da, da propriedade, mas só para vocês entenderem, ó, a propriedade está aqui. Ó. Acompanhe o vídeo aí, mais uma oportunidade de bons negócios para você. 4 hectares localizado aqui no município de Leandro. Acompanhe o vídeo aí. Para cá está o vizinho e para cá está a propriedade. São quatro hectares localizados aqui no município de Leos. Uma excelente oportunidade de bons negócios para você. Aqui pessoal está a entrada da propriedade. Ó. Ela tem energia elétrica, água encanada, internet, fibra. É, aqui está a entrada Sítio Santa. Sítio Santana. Ó. Tá a entrada da propriedade. Ao lado está a estrada que liga Ilhéus. 18 quilômetros, quilômetros dessa propriedade até Ilhéus. Vou na outra extremidade aqui, ó, da divisa com o vizinho, para depois estar tá entrando na propriedade para estar tá mostrando para vocês o estudo de casa, o prontinho que a propriedade tem. Espero que você acompanhe o vídeo até o final. É mais uma oportunidade de bons negócios para você. Continuo andando na estrada, pessoal, só que aqui ó, é uma área de pasto, uma pastaria. Eu vou estar entrando na, na, na pastaria para estar mostrando para vocês. Tem uma nascente de água, que está o proprietário, seu Samuel. Samuel é meu amigo aí, ó. Está acompanhando, mostrando a propriedade comigo para vocês. E outra coisa, ó, você que vai estar tá ligando, é, interessado na compra da propriedade, ó, vai estar tá falando com o seu Samuel. Eu vou deixar o contato do seu Samuel na descrição do vídeo. Vou entrar aqui na, na, na pastaria para estar tá mostrando para vocês. Sim, voltando a falar aqui o contato. Vocês nem vão falar diretamente comigo. Eu, o seu Samuel aqui é meu amigo. Como eu falei com ele, eu vou deixar o contato do seu Samuel na descrição do vídeo. Você vai estar tá ligando para ele, conversando com o seu Samuel. E com certeza vai estar tá, assim fazendo bons negócios. Tanto o seu Samuel que está vendendo a propriedade, como você que vai comprar a área aqui, 4 hectares, aqui está a parte de pastaria, em média aqui é que dá mais ou menos um hectare de pasto, eu vou estar tá mostrando a nascente de água que a propriedade, que a propriedade tem, que vocês me cobram né pessoal, eu tenho que mostrar, se falou que tem nascente, é bom mostrar, vou caminhar até a nascente da propriedade com o seu Samuel para estar tá mostrando para vocês, acompanhe o vídeo aí, ó. espero que você esteja gostando, mais uma excelente oportunidade de bons negócios para você. Pastaria, pessoal, que vocês estão acompanhando no vídeo aí, ó, é uma topografia, um declive leve, mas a parte da propriedade das quatro hectares, é, mais de 50% dela é, é plana. Nós estamos tem uns declives leves, é, que é onde a pastaria, ó, o caminhando em direção à nascente que a propriedade tem. Pessoal, a pastaria até aqui, ó, chegamos na nascente. Ó. A nascente realmente já tem uma, uma, uma parte mata que tem que ser preservada né, para a água. Aí, aí, seu Samuel, que é o proprietário, aqui está a nascente. Água boa, limpinha, clarinha. Aí a nascente da área, não é da propriedade, né, seu Samuel? É. A bomba está aí, uma bomba submersa, que leva a água lá para casa, na né, estrutura de casa. Para casa. Que a propriedade tem. Está logo aí, ó. 
Então, nessa parte de cima aí, ó, é um cacau. Depois da pastaria tem um plantio de cacau. Que eu vou estar tá mostrando para vocês. Pessoal, saindo da nascente, né? Que vocês acompanhou aqui, ó. Nascente, tá aqui, ó. Essa parte aqui que é um. Uma parte de mata, vamos dizer assim. Logo aí abaixo tem uma, uma pequena represa que eu vou estar mostrando para vocês. Que é da propriedade. Acompanhe o vídeo aí, ó. Vou descer aqui para estar mostrando uma represa que tem. Uma pequena represa que tem aqui embaixo. Que na verdade a nascente da água é aqui, ó. E aí, como toda nascente, ela, ela, a água ela acaba minando. E com certeza, pelo que eu estou vendo aí, ó. Ela faz o percurso e deve cair na represa que está logo aí embaixo, né, Samuel? É. Tá mostrando para vocês aí, pessoal. Acompanhe o vídeo aí. Saída nascente, pessoal, que vocês viram aí no vídeo. Ó. Tô caminhando na pastaria. Essa parte aí, depois da pastaria, é o cacau. E tô caminhando ainda na pastaria. Essa parte aqui de mata, uma parte é da propriedade. E onde tem a nascente de água, tem que ser preservada a mata. Mas logo é, na parte abaixo da pastaria. Tem uma represa pequena que eu vou estar mostrando para vocês aqui. Acompanhe aí. Continua andando na, na pastaria, pessoal. Mas, porém, tem essa, essa parte aqui, que é a parte da mata, onde está a nascente de água. A nascente de água, como ela mina na parte de cima, ela vem aqui, ó. Você vê que... Ó, a água aqui, ó. Essa água aqui, ó. É da nascente que a propriedade tem, ó. Por que tem que ser preservada a mata o internacente? Para que a vazão ela aumente ou continue sempre assim, ó. Água limpa, potável, sem nenhum tipo de poluição. E, ou seja, como a, a nascente está aí, onde vocês viram onde está a bomba, que é a bomba submersa, que aciona a bomba e leva a água lá para para casa, para a estrutura de casa que eu vou estar mostrando no vídeo aí para vocês. Ó. Aqui já está divisa também da propriedade, ó. Essa cerca aqui, ó. É uma propriedade toda cercada. Essa parte já é o vizinho. Mas a parte de cá, ó, onde tem a nascente, é uma nascente dentro da propriedade. Vou estar mostrando para vocês agora a barragem, né? A, a, a represa que a propriedade tem. Acompanhando, pessoal, aqui o percurso, né? Que esse... E a, como eu falei para vocês, a nascente está na parte lá, um pouco acima. Aí forma um riachozinho, ó. E logo a, abaixo da, da nascente tem essa represa aqui, ó. Que é da propriedade também. Essa parte de cá, ó. Lá da, da represa... Dá para você plantar cacau, aumentar a pastaria, depende muito do projeto que você quer resolver, entendeu? Numa área de 4 hectares, 40 mil metros quadrados. Mas é uma área boa, local tranquilo, agradável, para que você busca qualidade de vida, né? Bem-estar, morar com a família e viver bem. E como eu sempre falo nos meus vídeos, propriedade, pessoal, tem que ter, tem que ter isso aqui, ó, água. Propriedade que tem água, você consegue produzir o que você quiser. Você não tem dificuldade nenhuma. Essa represa aí, ó. É da propriedade, ó. Tem esse paredão aqui de pedra. Bem feito, pessoal, ó. Tem isso aí, ó. Uma estrutura. Só pra vocês acompanhar aí, ó. Pra ver de perto. Como eu falei, tem lambari, tem peixe na represa aqui, ó. Uma estrutura bem feita, pessoal. Aqui é um... Tem uma, um, a água sai ao lado ali, ó. Mas uma vazão muito boa de água. De verão a verão aqui, ó. A água não seca. E como eu sempre falo para as pessoas, né? Você tem uma mina de água dentro da sua propriedade. Você vai ter a certeza que vai estar consumindo uma água potável, uma água limpa e de qualidade. Sem nenhum tipo de agrotóxico dentro dela. Tá aí, a represa, vou caminhar agora em busca da direção lá da casa. Vou estar tá mostrando o plantio que a propriedade tem 
e a estrutura de carga. Pessoal, saindo agora da, da represa, né? Que vocês acompanharam aí no vídeo. Mas aonde vocês estão visualizando aí é da, é da propriedade, ó. Plantio de coco. Dá para plantar mais coco. Tem é, futapão, jaca, banana, abacate. São frut, frutíferas já produzindo, ó. Jaca aí, para quem não conhece, ó. Aqui passar o coco cai, ó. Aí aqui nasce, ó. Esse aqui já <coughs> tá brotando aqui, ó. ó. Só plantar, ó. Cocanão, ó. Deixar ele aqui pra quem comprar já plantar. Ó. Já tem já mudas de coco ou não. Pra você renovar o plantio. Muito coco aqui, pessoal, ó. Tudo muda de coco não aqui, ó. Coco já bom pra plantar. Ó. Coco seco. Muito coco seco. Ó o pé aí, ó. Vários pés de coco, pessoal, plantado aqui, ó. Já produtivo. Mais de 50 pés de coco produtivo, já assim, ó. Várias espécies frutíferas. Local muito bonito, né? Coco dendê aí, ó. Pra quem não conhece o, o, o pé de coco dendê, ó. Esse, coco, esse pé de coco, pessoal, ele produz cachos e produz o coco da onde é extraído o azeite de dendê. Pra quem vem na Bahia e, e, e come acarajé, ó. O verdadeiro acarajé que o pessoal faz aqui na cultura baiana é, é frito no azeite de dendê. Que é extraído dessa, desse coco aqui, ó. A propriedade em si, as 4 hectares, são 2 é, hectares plana e 2 hectares é, com declive leve, uma parte semi-plana. Coco, muito pé de coco plantado, área para você plantar mais coco, um local que você consegue sim, produzir bem, precisa de uma limpeza na área que precisa com a maioria das propriedades que eu apresento. São propriedades que, de uma certa forma, precisa sim de um cuidado. Mas são propriedades que têm água, terra boa, local tranquilo e agradável, que você consegue sim desenvolver seus projetos, viver, morar bem, ter qualidade de vida. É como eu falo, jogar um milho para as galinhas e sossego, paz. Estou andando ainda aqui mostrando para vocês o plantio que a propriedade tem. Goiaba, pitanga, vou botar essa parte aqui, ó, a parte do cacau, vou mostrar para vocês, porque tem muitas espécies frutíferas ao entorno da casa, um pomar ao lado da casa. Como você, vocês, vem, que vem, vocês que vem acompanhando o vídeo aí, pessoal, um coco, né? Algumas espécies frutíferas. Chegamos na extremidade aqui da propriedade, ó. Ela é cercada. Essa parte limpa aí já é o vizinho, ó. Essa parte tá limpa aí do vizinho, a cerca. Da cerca para cá da propriedade, ó. 
que eu estou mostrando para vocês o cacau coco o coco e muitas e muitas espécies frutíferas gata como eu estou falando abacate cacau caju Uma vista muito bonita, pessoal, ó, da Mata Atlântica aqui, ó. Essa parte aqui, vou caminhar agora já uma parte bem plana. Tem um pomar, o plantio de cacau ao lado da casa. É um cacaueiro já produtivo, para você quer produzir seu próprio chocolate, ó. Fazer um mel, um mel de cacau. Mais pé de jaca, produtivo já. E coco. Manga, pé de manga aqui, ó. Aqui onde eles estão andando, pessoal, já estão andando dentro do plantio de cacau, porém dentro do plantio de cacau, só para vocês entenderem, tem várias espécies frutíferas plantadas junto. Vocês vão pomar fica ao lado da casa pé de limão aqui ó produzindo também Fica muito bonita em termos de localização e plantio é nada que uma boa limpeza não resolva e você coloque o sítio né no padrão, ou seja, do seu jeito, ó. Diz aqui, ó. A cerca ali, ó. A área aqui é plana, plana. Isso aqui é, é cereja, né, Samuel? Amora. Amo, amora. Aqui, pessoal, amora, pra quem não... Amora. Eu pensei que era cereja. E aqui onde nas roças, você tem roça, ou seja, tem um roça e às vezes atrapalha até as frutas. <risos> Mas enfim, e, voltando cá para o vídeo, pessoal, é uma área, uma topografia muito boa. Muitas espécies frutíferas mesmo. Tem mais espaço para você plantar mais frutíferas. É uma propriedade que, para você que vai estar tá adquirindo, já é uma propriedade produtiva, de, de muitas espécies de frutíferas, como eu falei, cacau, aqui, pelo que eu vejo de cacau, é mais ou menos um hectare de cacau, plantado junto com as frutíferas, manga, coco, cupuaçu, laranja aqui, o pé de abacate, pessoal. E aqui está um pé de açaí também, ó. É um pé de açaí. O plantio de cacau, só para vocês entenderem, ó, está próximo à casa, ó. Estou no, no fundo da casa, mas muitas espécies frutíferas mesmo: ó. pé de manga, limão, abacate, coco, açaí e mais espaço para você plantar mais frutíferas. A propriedade ela é toda cercada, pessoal. Cerca logo aí, ó. A extremidade da propriedade com o vizinho aqui, ó. A cerca aqui, ó. Vizinho, gente boa. É. 
Olha aqui meu vizinho aqui, o vizinho já tem um, um campozinho de futebol aí, ó. Pra ele brincar o, a bola dele. Mas é um local realmente assim agradável. E pra quem vai estar tá adquirindo, com certeza vai estar tá adquirindo um local, como eu, eu falando aqui, tranquilo. Tem água, terra boa, 18 km da, da cidade de Léus. Transporte escolar na porta. O transporte intermunicipal, que é o coletivo aqui na porta. Como eu venho falando, eu vou mostrar agora para vocês a estrutura de casa. Mas é um local realmente tranquilo, agradável. Eu estou no fundo da, da, da casa. Do casarão que a propriedade tem. Para você ver, aqui estou no fundo da casa. Aqui está a roça de cacau. Tem várias espécies frutíferas. Ó. Aqui, logo chegando, eu vejo que aqui era uma estrutura de barcaça, né, Samuel? Era uma barcaça. Ah, se o Samuel tá falando para mim que era uma barcaça, ó. Esse é o fundo da casa. Pessoal, continuando aqui, mostrando a, um pouco, né, na, ainda da, da plantação, ó. Banana, ó. Tem banana aqui. Goiaba, isso ao lado da casa. Banana. É... Cupuaçu, ó. Esse aqui é um pé de cupuaçu. Porque a época do cupuaçu, pessoal, já passou. Continuei a casa, tá ao lado aí, ó. Tô andando ao lado da casa aqui, ó. Aqui já tá a divisa, né? Da propriedade com o vizinho. Já tá o vizinho. Já tá a propriedade aqui, a área de 4 hectares, ó. A estrada, onde passa o transporte escolar e o intermunicipal, o coletivo, tá aqui, ó. Aí, ó. Mais outro pé de cupuaçu. Muita espécie frutífera ao lado da casa, ó. Da casa, tá falando para vocês a respeito da casa e ao lado da casa o um prontinho de cacau e várias espécies frutíferas. Aqui tá a frente da casa, pessoal. de abacate ó. muitas espécies frutíferas tem aqui pessoal a casa está aí a frente da casa eu estou com o seu Samuel aqui ó ele vai estar tá falando para vocês o porquê da venda da propriedade entendeu e outra coisa eu vou deixar na descrição do vídeo é, o telefone do seu Samuel o seu Samuel é meu amigo qualquer dúvida qualquer informação que você queira a respeito dessa propriedade aqui, ou dessa área de 4 hectares, você vai estar tá ligando para o seu Samuel aqui. E aí eu, se eu, se eu, se eu vou perguntar se o Samuel porque ele está vendendo a propriedade e ele vai estar tá falando mais algumas coisas a respeito da propriedade. Isso, seu Samuel, o senhor está, na verdade, vendendo a propriedade porque assim, você fala um pouco da estrutura da propriedade, né? Como o senhor falou que é a mãe do senhor que mora aqui, é, só para o pessoal entender. É, algumas, algumas coisas, né? Que geralmente o pessoal me pergunta Não, Por que tá vindo na propriedade, né? Mas já falei que eu realmente é um local tranquilo Eu falo isso porque a gente conhece a, a região Mas nada melhor do que o senhor, né? Para estar tá explicando pro o pessoal é, O porquê da venda, né? E explicando, falando um pouco sobre a propriedade aqui Dessa área de 4 hectares é, Realmente o motivo da venda É que minha mãe já está de idade, né? 81 anos Ela já mora aqui há mais de 20 anos então, ela quer ir para a rua para facilitar o cuidado com ela, né? Pois nós moramos tudo na rua, em Ilhéus, e aí ela não tem condições mais de ficar aqui sozinha, porque ela não tem mais condições de estar tá fazendo as coisas para ela mesma. Então, a gente decidiu dela vender aqui para comprar uma casa na rua, 
para lá ser, ter mais facilidade para ela, né? Mais perto de tudo, né? Apesar que aqui não é, não é distante, só 18 km para Ilhéus ali, sai ali na, na, na zona sul. E então esse é o motivo da venda. Por causa da idade dela, mas ela mora aqui há 20 anos, nunca teve perturbação de nada, aqui é tudo tranquilo. Então esse é o motivo da venda, né? Esse sítio aqui é bem localizado, né? Tem variedade de fruta. Tem ali o Rio do Engenho, que é um lugar de turismo. Daqui lá dá mais ou menos 2 km, 2 km e pouco. Né? E é uma localidade muito boa. Quem comprar isso aqui não vai se arrepender de jeito nenhum. Né? A minha vontade era eu mesmo ficar aqui, mas não tem as condições. Mas por isso nós estamos vendendo. E é isso aí, pessoal. É, e a respeito da, da documentação? Qual a documentação que a propriedade tem? O pessoal também me pergunta qual a documentação que a propriedade tem, seu, seu Samuel. Qual, a, a... Rapaz, aqui eu... Tem toda, toda a documentação, né? Ela, ela tem escritura aqui, tem né? Tem escritura, né? Tem o... No caso, se quiser financiar até pelo banco, ela tem a documentação dela, vale para financiamento. E se faltar alguma coisa mais, é pouca, a gente consegue efetuar esses, esses documentos aí. Olha, pessoal, como o Samuel vem falando, ó, é uma propriedade que, caso você queira comprar ela financiada pelo banco... Ela tem todos os documentos necessários para que faça esse financiamento. É uma área muito boa. Eu vou estar mostrando um pouco para vocês a estrutura de casa aí, viu? só para vocês verem. Vou falar quantos quartos tem, sala, cozinha e banheiro. Só para vocês entenderem. Ó. Tem uma casa do caseiro aqui. Ó. Aqui ó, é a entrada da propriedade. A estrada com os postos escolar e, e o intermunicipal passa logo aqui, ó. Como vocês vêm acompanhando o vídeo aí, você escutou o seu Samuel falando, eu ouvi o seu Samuel falando, mais de 20 anos, anos né, a, a mãe dele mora aqui, ó. Aqui tá a entrada da, da propriedade, Sítio Santana, ó. Aqui tem internet fibra óptica aqui, ó. 18 km da cidade de Léus, que vocês vêm acompanhando o vídeo aí, ó. Aqui tá a casa do caseiro, ó. A entrada da propriedade. Vou dar um pouco aqui ao lado da casa para mostrar, né? Vocês acompanham a frente da casa, da lateral da casa, o frontil ao lado aqui, ó. O pé de cajá, o pé de cajá tá florido, brevemente ele tá dando cajá aí. Para quem gosta de suco de cajá, ó, e ao lado tá. A plantação do cacau junto com várias espécies frutíferas. Junto com espécies frutíferas mesmo, pessoal. Um local muito bonito, uma vista muito bonita aqui, ó. Os pés de coco aqui, ao lado da casa, assim, ó, carregada. Ó. Mais de 50 pés de coco tem aqui, ó. Banana. Aqui eu tô no fundo da casa do caseiro, ó. Ô, seu Samuel, essa casa do caseiro aí tem quantos quartos? É um quarto, banheiro e uma cozinha. É um quarto, banheiro e uma cozinha, né? É. É, não, é só para o pessoal entender que a estrutura de, da casa, que é um quarto, uma sala, cozinha e banheiro. É, o transporte escolar e o coletivo para dentro de casa praticamente. Vai de papo aí, pessoal. Ó. Vou estar mostrando, tá mostrando para vocês a estrutura de casa. Ó. Essa casa aqui, que é o casarão, ó. É, ela tem quantos quartos são a casa, o casarão? Três, três quartos. Três quartos. Sala e cozinha e a lavanderia no fundo. E o banheiro? O banheiro. Dois banheiros. Dois banheiros, né? É. Três quartos, pessoal, a casa, sala, cozinha, dois banheiros e uma área de lavanderia, né? A garagem está aqui, ó. A garagem. Tá a garagem, ó. 
toda no, na telha. Ó oh, pessoal, o transporte intermunicipal passa aqui, ó. Aí, na porta de casa, ó. O transporte escolar e o, o, e o intermunicipal passa aqui, ó. Ou seja, a facilidade né, que você tem em chegar e sair da propriedade, ó. Estrada muito boa. Aí é o transporte intermunicipal, que liga até a cidade de Ilhéus. Do outro lado aí está o vizinho. E aqui está a propriedade. Uma área de 4 hectares localizada aqui no município de Ilhéus. Mais uma oportunidade de bons negócios para você. Tamo junto. Pessoal, dessa propriedade que vocês estão acompanhando aqui no vídeo, até o Rio do Engenho, que é um local turístico, né? E tem a quinta igreja mais antiga do Brasil. No final do vídeo, eu vou estar tá deixando aqui algumas imagens desse distrito, que na verdade é um bairro de Ilhéus. É um bairro, mas é um bairro tranquilo, é, tem restaurantes, é... Ou seja, tem várias opções de lazer, parceiros de barco, de lancha, é, para você que gosta de entretenimento. É um local realmente agradável, tá bom? Então fica assim. Acompanhe o vídeo aí, espero que você goste. Mais uma oportunidade de bons negócios para você, tá bom? Dúvidas, informações, o telefone está aqui. ó Deixe nos comentários também o que você está achando dessa propriedade aí, tá certo? Tamo junto e acompanhe o vídeo até o final. E como eu falo sempre aqui nos meus vídeos, não canso de falar. Não vai faltar oportunidades para você, ou seja, para você estar tá adquirindo sua propriedade aqui na região. Acompanhe o vídeo. É... Pessoal, pessoal, vou finalizar o vídeo aqui. Espero que você tenha gostado dessa propriedade. Deixe nos comentários o que você achou dessa área. Mais uma oportunidade de bons negócios para você. Eu vou deixar o telefone do seu Samuel, que é o proprietário, na descrição do vídeo. Você vai estar ligando diretamente para ele. Mas caso você também tenha alguma dúvida e queira esclarecer comigo, o telefone está aí. Ó. Pode estar ligando. Mais uma oportunidade de bons negócios para você. O sítio está aqui. ó. Água, energia elétrica, o transporte escolar e o coletivo, que é o intermunicipal, passa aqui, pessoal. Ó. Aqui ao lado. 18 quilômetros da cidade de Ilhéus. Documentação da propriedade que ela tem escritura pública. Ou seja, escritura, aliás, é uma propriedade, só para você entender, que a documentação dela está toda ok. Caso você queira financiar essa área aqui, ó, essa área de 4 hectares, comprar ela pelo banco, ela tem todos os documentos que facilita esse financiamento para você. Tá bom? E como eu sempre falo nos meus vídeos aqui, ó, sempre vai ter boas oportunidades, bons negócios para você. E pode ter certeza, não vai faltar oportunidades para você está adquirindo sua propriedade aqui na região. Tamo junto, até os próximos vídeos. Quero deixar um abraço para cada um de você que é inscrito no meu canal. Para você que está chegando agora, não deixe de se inscrever, compartilhar nossos vídeos. E tenha certeza, não vai faltar oportunidades para você estar tá adquirindo sua propriedade aqui na região. Tá bom? Fica com essas belas imagens da propriedade aqui. São imagens aéreas da área. E tamo junto. Qualquer informação também, qualquer dúvida que você queira a respeito de sítios e fazenda, ou seja, propriedades rurais aqui no sul da Bahia, meu telefone está aqui, ó. pode estar tá ligando, você pode estar tá fazendo um agendamento, a gente vai estar tá vendo essas propriedades de perto e pode ter certeza que você vai estar tá, assim, fazendo um, não um bom negócio, mas um excelente negócio. E outra coisa que eu quero esclarecer para vocês, é, tem geralmente o pessoal falar, ah, você só apresenta é propriedades que mata. Meu amigo, a gente mora na Mata Atlântica. É, é, todo canto que você vai olhar aqui, ó, tem um plantio, tem a estrutura de casa, estrutura de, que é a propriedade em si, mas tem mata. Tem mata, assim, entendeu? Mas enfim, tamo mas, junto. enfim, tamo juntos e até os próximos vídeos, pessoal. Espero que você tenha gostado dessa propriedade aqui. Mais uma excelente oportunidade de bons, ne bons negócios para você. Até os próximos vídeos. A propriedade está aqui, ó. Tamo junto e até os próximos vídeos.